வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாதிசிஸ் இந்த டாபிக் நமக்கு MA4151 பேப்பர் MA3252 யூனிட் 2ல இருக்கு this is PG ல நமக்கு வர பேப்பர்ல செகண்ட் ஃபோர்த் யூனிட்டா இருக்கும் UG ல செகண்ட் செமஸ்டர் எழுதுவாங்க அவங்களுக்கு இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டாபிக்காக இருக்கும் செகண்ட் யூனிட்டாக இருக்கும் ஸோ டாபிக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் சேம் தான் பட் கான்செப்ட் தான் நமக்கு டீட்டெயில்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் டூ மார்க் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாதிஸ்னா என்னென்ன மாதிரிலாம் கேட்பாங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பார்ட் ஒன் மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாதிசிஸ்னா பேசிக்காக என்னென்ன நோட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிஃபைன் பாப்புலேஷன் ஸோ பாப்புலேஷன்னா என்ன A population in statistics means a set of objects or mainly the set of numbers. So, set of objects in solar alarm is a set of numbers. We are mathematical numbers based on work open drama. Which are measurements or observations pertaining to the objects. The population is finite or infinite. Whatever. According to the number of elements of this set is finite or infinite. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேஸ்டாக செட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் விச் இஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆர் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆர் கால் பாப்புலேஷன் இந்த மாதிரி கொஷின் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ டிஃபைன் பாப்புலேஷன் இல்லை பாஸ் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்பிளைன் கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த டெஃபினேஷன் எழுதுனா மட்டும் போதும் அடுத்த ரிசல்ட் டிஃபைன் சாம்பிளிங் ஸோ சாம்பிளிங்னா எப்பார்ட் செலக்டட் ஃப்ரம் த பாப்புலேஷன் இஸ் கால் எஸ் சாம்பிள் So, selected from the population. Overall, இது இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ணி டேட்டாஸ் எடுக்கிறது மட்டும் சாம்பிள் ஏ ப்ராசஸ் ஆஃப் செலெக்ஷன் ஆஃப் சாம்பிள் இஸ் கால் சாம்பிளிங் 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 நம்ம வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இதோட கான்செப்ட் இது தான் நம்ம பாப்புலேஷன்லேருந்து டேட்டாஸை செலக்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் சாம்பிளிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் செலெக்ஷன் ஆஃப் சாம்பிள் ஸோ சாம்பிள்னா என்னென்னு தெரியும் இதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் தான் சாம்பிளிங் அடுத்து டிஃபைன் ரேண்டம் சாம்பிளிங் ரேண்டம் சாம்பிளிங்னா என்ன ஏ ரேண்டம் சாம்பிளிங் இஸ் ஒன் இன் விச் ஈச் நம்பர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஹேஸ் அன் ஈக்குவல் சான்ஸ் ஆஃப் பீங் இன்க்ளூடட் இன் இட் இஸ் ஒன் இன் விச் ஈச் நம்பர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஸோ எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஹேஸ் அன் ஈக்குவல் சான்ஸ் ஆஃப் பீங் இன்க்ளூடட் இன் இட் There are n cn different samples of size n that can be picked up from a population size n. நெக்ஸ்ட்டு டிஃபைன் பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ பேராமீட்டர்னா என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் பேராமீட்டர்ஸ் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கான்சன்ஸ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் சச் அஸ் மீன் மியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் சிக்மா ஆர் கால் பேராமீட்டர்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் டினோட்டட் பை கிரீக் லெட்டர்ஸ் ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கான்சன்ஸில் பாப்புலேஷனில் மீன் வேலி மியூ இது ரொம்ப முக்கியம் மீன்கிறது இந்த இடத்துல மியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் சிக்மாங்கிறது பராமீட்டர்ஸ் சொல்லுவோம் பராமீட்டர்ஸ் ஆர் டினோட்டட் பை கிரீக் லெட்டர்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா த மீன் எக்ஸ் பார் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் எஸ் ஆஃப் ஏ சாம்பிள் ஆர் நோன் அஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் டினோட்டட் பை ரோமன் லெட்டர்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ரிசல்ட்டு இது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம நோட்டேஷன்ஸ்லாம் எடுக்க முடியும் இதுவே உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஷினாக கேட்பாங்க டிஃபைன் பேராமீட்டர் ஆர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேஸ்டாக நம்ம நோட் பண்ணுறது ரோமன் லெட்டர்ஸில் தான் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அடுத்த கொஷினாக அது எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் சிம்பிள்ஸ் ஃபார் பாப்புலேஷன் அண்ட் சாம்பிள்ஸ் ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் தான் சிம்பிள் பார்த்துக்கலாம் பாப்புலேஷன் சாம்பிள் பாப்புலேஷனுங்கிறது ஒரு பெரிய டேட்டா சாம்பிள்ங்கிறது அதில் நம்ம சூஸ் பண்ணுற டேட்டா தான் ஸோ இதில் எடுக்கிறத பராமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பராமீட்டர்னா என் பாப்புலேஷன் வேல்யூ மீன் வேல்யூவை மியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் எஸ் சிக்மா பாப்புலேஷன் ப்ரப்போசிஷனாக பீன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே சாம்பிள் சைஸ் என் மீன் வேல்யூ எக்ஸ் பார் சாம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷனை எஸ்ன்னு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ப்ரப்போஷனாக பி காம்ப்ளிமெண்ட்னு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே என்ன இங்கே ஸ்மால் என்ல டிஃபைன் பண்ணுவோம் பாப்புலேஷன் மீன் தான் மியூவில் எழுதுவோம் இது கிரீக் லெட்டரு இங்கே எக்ஸ் பார் நம்ம கோட் பண்ண நார்மலாக நம்ம நோட் பண்ணுறது தான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் சிக்மா இங்கே எஸ்ன்னு எடுப்போம் பாப்புலேஷன் ப்ரப்போசிஷன் பி இங்கே பி காம்ப்ளிமெண்ட் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் சாம்பிளிங் ஸோ சாம்பிளிங்கில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது எந்த மாதிரிலாம் டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா Types of sampling are purposive sampling, random sampling, stratified sampling, systematic sampling. Systematic sampling. The four types of problems are easier to know, but if you know
டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ அண்ட் த அப்சர்வ் வேல்யூ இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் எக்ஸ் பார்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஏரியா சிக்மா பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ நம்ம எக்ஸ் பார் நோட் பண்ணுற இடங்களில் இந்த மாதிரி இடரில் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணி அடுத்து டிஃபைன் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் வேல்யூ ஸோ கிரிட்டிக்கல் வேல்யூனா என்ன சிக்னிஃபிகன்ட் வேல்யூனா எப்படி கோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் த வேல்யூ ஆஃப் தி டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் விச் சப்ரைட்ஸ் த கிரிட்டிக்கல் ரீஜியன் ஃப்ரம் த அக்செப்டன்ஸ் ரீஜியன் இஸ் கால் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் வேல்யூ டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கோட் பண்ணுறப்ப கிரிட்டிக்கல் ரீஜியன் நம்ம எப்போ சொல்லணும் ஃப்ரம் தி அக்செப்டன்ஸ் ரீஜியன் எந்தெந்த ஏரியாவில் நம்ம கவர் பண்ணுறோமோ அதுதான் நமக்கு கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் நம்ம ப்ராப்ளத்துலலாம் டேரெக்டாக கோவலாம் போட தெரியும் பட் இந்த மாதிரி டூ மார்க் கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா இது எப்படி எழுதுறதுன்னு பாருங்கள் த ப்ராபபிலிட்டி தட் த வேல்யூ ஆஃப் தி சாட்டிஸ்ஃபை லைஸ் இந்த கிரிட்டிக்கல் ரீஜியன் இஸ் கால் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூவில் எப்படி நம்ம அந்த கிரிட்டிக்கல் ரீஜியனை கவர் பண்ணுறோமோ அதை தான் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் In general, these levels are chosen 0.01 or 0.05 or called 1 percentage level and 5 percentage level of significance respectively. So, 1 percentage every code pundra, 5 percentage every code pundra, in the curve la la yirukko. Inge pati na, minus 2.58, 2.58 la nama 0.5 la code pundra maadhi yirukko, in the curve la. Idhu vay, 5 percentage la pati na, minus 1.96 to 1.96 la curve define pundra maadhi yirukko. So, general la idhu eppadhi code pundra ngha 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 அடுத்து இப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தோம்ல இதோட வேல்யூஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குங்கிறது நெக்ஸ்ட் கொஷினாக பார்க்கலாம் டேபிள் ஃபார் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் ஆஃப் யூசிங் நார்மல் ப்ராபபிலிட்டி கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ டைல் டெஸ்ட் ரைட் டைல் டெஸ்ட் லெஃப்ட் டைல் டெஸ்ட்னு மூணு கேட்டகரியில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாடல இது சட்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இது டூ டைல் டெஸ்டில் ரைட் டைல் டெஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் இதுவும் லெஃப்ட் டைலில் சேம் வேல்யூ தான் பட் சைன் மட்டும் மாறும் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஸோ உங்களுக்கு இந்த டூ டைல் டெஸ்ட்டும் ரைட் ஆர் லெஃப்ட் டைல் டெஸ்ட் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஈஸியாக நம்ம இன்னொரு வேல்யூ ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் இந்த வேல்யூ தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் ப்ராப்ளத்தில் கம்பேரபிளாக கன்க்ளூஷன் எழுத முடியும் இது ஒரு கேட்டகரி அதுக்கடுத்து டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார்முலா பேஸ்டாக நம்ம கேல்குலேஷனில் ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வருவோம் இது லெஸ் தானா கிரேட்டர் தானாங்கிறத தான் கன்க்ளூஷனை நம்ம கம்பைன் பண்ணுவோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டேபிளில் இருக்கிற வேல்யூ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாகும் நீங்கள் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாத்தேசிஸ் டாப்பிக்கில் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டேபிள் அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்த இந்த பாஸ்ட் பத்து கொஷினுமே நல்லா தெரிஞ்சதுனா ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் டவுட் இருந்ததுன்னா கணித பழக்கி மயில் அனுப்புங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதோட கண்டினியூட்டி பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம்